uh, at two stages. Oh, uh, hai cái giai đoạn. Ah, it's easy. Là có ở có hai cái giai đoạn rất là dễ đo. So the first thing that the companies do. Thì cái điều đầu tiên đấy mà những công ty người ta làm. Is to measure this level. Là đo lường ở cái đây ở cái cấp độ này. And measure this level. Và đo lường ở cấp độ đầu kia. Ah, uh, that's why many times, uh, good question. Câu hỏi. You want to spend money? Where are you spending money? Stage one. Stage five. And uh, companies uh, are interested to know this because uh, uh, then we know whether your problem is at the stage one or your problem is stage five. So I I can do a lot of communication here. Giả sử như ở đây tôi truyền tải rất là nhiều cái thông điệp trong marketing để khách hàng nhận thức được nhận biết được về 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 dịch vụ của tôi. And, and let us say I am talking to 100 people. Giả sử như tôi nói chuyện với cả 100 người. But here. Nhưng mà ở đây. I find that only one person comes. Tôi thấy là nói chuyện với hàng trăm người thì chỉ có mỗi một người đến. That means this is called conversion rate. Ở đây cái này gọi là tỷ lệ chuyển đồ đúng không ạ? You know in your showroom, retail store. Ở trong những cái cửa hàng hay trong showroom bán lẻ của mình. Hundred people enter. Đã sử dụng có một trăm người đi mà. One person buys. Thì chỉ có mỗi một người mua. It's called conversion rate. Cái đấy gọi là tỷ lệ một trên một trăm là tỷ lệ chuyển đổi. If that happens. Nếu mà cái điều đấy nó đang xảy ra. You have got a very big problem. Có nghĩa mình đang gặp vấn đề rất lớn đó. The problem is a very proposition. Vấn đề ở đây là đề xuất giá trị. It's not relevant. And don't get wrong people inside your store. Đừng đưa những khách hàng khách hàng không phù hợp vào trong cái cửa hàng của mình làm gì. So you get the right people. Hãy đưa những khách hàng có nhu cầu ấy. So either the problem is here. Vậy thì một là vấn đề nó nằm ở đây. Or you're getting wrong people. Hai là vấn đề là mình đưa người sai rồi, đưa vào người sai rồi. Some companies have very high rate. Có những công ty cái tỷ lệ chuyển đổi của họ ở đây rất là cao. For example, if I talk to 100 people. Ví dụ như tôi nếu tôi nói chuyện với 100 người. And if 35 people come. Và nếu mà 35 người mà đến học với tôi. I have got very high rate. Chỉ có nghĩa là cái tỷ lệ chuyển đổi của tôi quá là cao. Then my problem is not here. Thế thì vấn đề của tôi không phải là cái giai đoạn số 5 nữa. Then my problem is here. Mà là vấn đề của tôi là giai đoạn 1. Why I talk 100 people? Tại sao lại chỉ nói chuyện với 100 người? Why can't I talk to 1,000 people? Tại sao không nói chuyện với 1.000 người đi? Because my problem is not here. Và cái vấn đề của tôi không phải là cái tỷ lệ chuyển đổi nữa. Uh, so now this is how these two points are very important. Đấy là lý do tại sao hai cái điểm này, hai cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. So how do you measure? Ở trong cái phễu. Thế thì tôi đo lường như thế nào? For example, if I do an advertising. Ví dụ như nếu tôi quảng cáo này. And I uh, make people to come on my website. Tôi quảng cáo và tôi kéo được khách hàng về website của tôi. To understand uh, about uh, about how I can lose weight. Uh, để họ hiểu về cái cách giảm cân như thế nào. Then I know how many people are interested. So that will give me a measurement of interest. Uh, sometimes desire is also not so difficult to measure. Uh, because you make people to participate in some contest. Or uh, write to you so that you can send them the promotion code. That's how people measure design. Uh, trial or conviction is like a test drive of the car. Uh, so about 10 people are uh, doing a test drive with my car. But only two people are buying. Which means the ratio between test drive and buying is 1 is to 5. So for some business, it's possible to measure all 5. Uh, online is easy. Online, download online is rất dễ. Offline little bit different. Oh, offline thì nó hơi khó một chút. For example, a store. Ví dụ như ở cửa hàng đi. I can measure how many people are entering my store. Tôi có thể đo lường được là bao nhiêu khách hàng đi vào cửa hàng của tôi. Now there are cameras available. 
which can measure how many people are and the same phase going out and in it won't count again and then how many invoices you are creating you know so these two are easy this level becomes a little bit different so just measure these two to begin with that's more important uh, this is also not very difficult uh, always create your customer data if you are in a business which has a tunnel you must create a customer data you see uh, six months ago I went to <coughs> the water puppet show in old quarters have you seen it's a water puppet those who have not seen it's very interesting show. For, for tourists. So I saw that. Six months ago. They did not capture customer data. If they had captured the data. Through app or SMS. They would have called me again. Just imagine I get a message now that you are in Hanoi. We saw you six months ago. There is a new show that we are now doing. You would like to come? 25% off discount is that That's the way the sales and marketing is done these days. Not just Facebook advertising. So everyone must create a customer database. It will give you consumer insight. You know what kind of customer is buying. What is their profile. And more importantly, you will be able to connect with the customer again and again. 